நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிடும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஏடிசி ஸோ ஒரு ஏடிசினா என்ன அந்த ஏடிசியை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ரெசல்யூஷன் ஃபார்முலா என்ன அது எப்படி அனலாக இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லை டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய வேலை எப்படி அனலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை தான் நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம் நம்ம எக்ஸாக்டாக ப்ரோக்ராமிங் நம்ம பார்த்துக்க போகிறது கிடையாது அட் த சேம் டைம் ஒரு ஏடிசினா என்ன அதுக்கு உள்ளாடி வந்து நம்மளோட டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் ஆகும்போது நாம் எப்படி அந்த ஏடிசி வேலை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் வீடியோ ஃபிலிமே நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ ஏடிசி அப்படிங்கிறது வந்து நேர்லேயே இருக்கு அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு அனலாக இரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் டிஜிட்டலாக மாற்றி எடுக்கும் ஏன்னா ஜென்ரலாகவே கண்ட்ரோலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் டிவைஸ் அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஜீரோ இல்லைன்னா ஒன்று ஜீரோனா கிரவுண்டு ஒன்றுனா ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ லெட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் நான் டெம்பரேச் சார் இன்டர்பேஸ் பண்ணுறேன் டெம்பரை சென்சார் என்ன பண்ணோம் ரூம் டெம்பரேச் ஈக்குவல்னா ஒரு டிஜிட்டல் வேல்யூ தான் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ வோல்ட் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு தெரிஞ்ச ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஆச்சு அப்போ டூ வோல்ட்னு எப்படி எடுத்துக்கோம் கண்டிப்பாக அது ஜீரோவாக தான் எடுத்துக்கோம் பட் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க வேண்டியது டூ வோல்ட் கண்ட்ரோலர் பார்த்துருக்கோம் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் போனால் தான் அது ஒன்னாக எடுத்துக்கோம் ஸோ அது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸில் ஆக்ட் ஆகும் பட் நமக்கு தேவை நம்மகிட்ட இருக்கிறது அனலாகு ஸோ ஒரு அனலாகா இருக்கிறத கண்ட்ரோலருக்கு டிஜிட்டலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஏடிசி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு போனாலே நம்ம ஏடிசி போயிடலாங்க ஓகே ஓகே மெஷர்மெண்ட்னாலே ஏடிசி அதுதான் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இந்த ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் பிட் ஏடிசி ஒரு டென் பிட் ஏடிசி எயிட் பிட் ஏடிசி டென் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் ஏடிசி இந்த மாதிரி பிட்ஸை வச்சு தான் ஏடிசி அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கண்ட்ரோலர்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி தான் ஒரு டெவலப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் டென் பிட் ஏடிஸ் தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நானும் தான் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து டென் பிட்டை பற்றி தான் நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே கே ஸோ டென் பிட்டு பற்றி நம்ம பார்க்குறோன்னா ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே அனிமேட் பண்ணி போட்டுட்டுருப்பேன் இந்த இடம் நான் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ பிகாஸ் உங்களோட யூஸ் கண்டென்ட்ஸ்க்காக தான் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டை பாருங்கள் நான் டென் பிட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக பத்து பாக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அந்த பத்து பாக்ஸில் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு பத்து பிட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது டென் பிட்டு ஸோ இந்த டென் பிட்டுக்கு ஈக்குவல் நான் ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஃப்எஃப் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ எஃப்எஃப் டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பைனர் த்ரூ டெசிமல் கன்வெர்ஷனே இதில் படிச்சிடலாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி பத்து வேலையும் நான் அலாக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் இது இதுதான் தியரி இதை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கூட்டி பாருங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டென் பிட் ஏடிஸோட ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மறந்துடாதுங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் டென் பிட் ஏடிஸோட ரெசல்யூஷன் இதுவே எயிட் பிட் ஏடிஸ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எயிட் பிட் ஏடிஸோட ரெசல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ லெட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏடிசி இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலருக்கு ஆனால் அங்கே வழியாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வோல்ட் இன்புட் கொடுக்குறேன்னா அது டிஜிட்டல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துக்கோங்க ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஏடிசி டிவைடட் பை ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஏடிசி ரீடிங் டிவைடட் பை வோல்டேஜ் மெஷர்டு ஸோ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஏடிசி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் எப்போவுமே ஃபைவாக தான் இருக்கும் நம்ம தேவைனா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட யூசேஜை பொறுத்தவரை தான் ஏன்னா நீங்கள் இந்த
ஏட் இஸ் தி வேல்யூ ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு டெசிமலில் கிடைக்குது அதை வந்து நீங்கள் பைனராக கன் சாரி ஹெக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் வி டூ ஸோ இந்த ஒன் வி டூ அப்படிங்கிறது ஹெக்ஸா டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இருக்குதுங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒன் பி டூ ஹெக்ஸா டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக நான் பைனராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னது ஒரு அனலாகா இருக்கிறது நம்ம டிஜிட்டல் வேல்யூவாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இதை வைஸ் வருஷா பண்ண போகிறோம் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒன் பி டூன்னு ஒரு டிஜிட்டல் வேல்யூ இருக்குது இல்லைன்னா உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்குது ஃபைன் த அனலாக் அவுட் புட் ஆஃப் அனலாக் ரிசல்ட் ஆஃப் ஜீரோ பி த்ரீ இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லைன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டாஸ்க் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஒன் பி டூவையே நான் பைனராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பைனராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதான் வந்து இதோட பைனர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீர் ஆஃப் டிவைடட் பை ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஏடிசி ஸோ இது வந்து நீங்கள் எயிட் பி ஏடிசி போனோம்னா இதே ஃபார்முலா தான் ஸோ வீர் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் மில்லி வோல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் மில்லி வோல்ட் இந்த கால்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டென் பிஜி எயிட் இதாக்கும் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பிட்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் மில்லி வோல்ட் செட் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் மில்லி வோல்ட் செட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிட்டில் என்ன வோல்டேஜ் செட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ நைன் செவன் அதே மாதிரி இது ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாம் எப்படி வந்துன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு சம் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இது ஃபஸ்ட் பிட்டு இது செகண்ட் பிட்டு இது தேர்ட் பிட்டு ஃபோர்த் அப் டு பத்தாவது பிட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம ஜீரோ டு ஃபைவ் வோல்ட்டை தான் அனலாகா இருக்கிறத டிஜிட்டலாக மாற்ற போகிறோம் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே எல்லாம் நம்ம வந்து டிஜிட்டலாக மாற்ற போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம டாஸ்க் வருவோம் நம்ம டாஸ்க் என்னது நமக்கு வந்து ஒன் பி டூ அப்படிங்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம அனலாக மாற்றணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருந்தோம் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வோல்ட்டை டிஜிட்டலாக மாற்றணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வோல்ட்டை டிஜிட்டலாக மாற்றினதுனால தான் நமக்கு ஒன் பி டூங்கிற அவுட் புட் கிடச்சி அப்போ இப்போது அனலாக சாரி டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பி டூ அப்போ அதோட எக்ஸாக்ட் அனலாக வோல்ட் எவ்வளோ கிடைக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வோல்ட் கரெக்ட் தானுங்க ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வைட் ஓகே ஐ திங்க் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு தெரியுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் பி டூவை வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ நான் இந்த வந்து ஒவ்வொரு பிட்லேயும் வந்து எத்தனை வோல்ட் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஒன் செட்டாக இருக்கிற இடத்துல அதோட கரஸ்பாண்டிங்கான வோல்டேஜ் செட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒன் செட்டான இடத்துல கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் ஸோ சிமிலர்லி பார்த்தீங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வோல்ட் வந்துருச்சா பார்த்தீங்களா பட் அப்ராக்சிமேட்டாக டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வோல்ட் ஸோ இப்படி தான் ஒரு டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய இன்புட்டை நம்ம அனலாக மாற்றிக்கலாம் பட் இதில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ தானே வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சாரி சார் சார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வந்திருக்கே எதனால அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக சில எரர் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் சக்ஸஸ் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சில சின்ன சின்ன எரர்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல ஒரு சில ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இதே இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் ஆஃப் ஏடிசி போனீங்கன்னா எரர் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஓகே கைஸ் ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு த்ரீ வோல்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஏடிசி ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு நீங்களே 
எழுதி வச்சு நான் ஒரு டேரக்டாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆடின் வச்சு பண்ணுறேன் ஓகே கேஸ் பாய் பாய் தியூ